morning welcome to rr banking adda myself sharath kumar so ee roju manam history part ga sambandhina first unit cheptabothunnam andi so normal ga basic ga manaki history part chuste there are total three types history part ani cheptuntam first one manam teeskunte ikkada ancient india ani cheptam rendavadi medieval india ani cheptam and the third one is modern history part ani cheptam ఏన్షియంట్ హిస్టరీ పార్ట్ అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే మన భూభాగాలని మన రాజులు పాలించిన టైం పీరియడ్గా మనం చెప్తాం రెండవది మెడివల్ ఇండియా అంటే పలాయ దేశానికి చెందిన రాజులు ఇక్కడ స్థిరపడి వాళ్ళు పాలించిన టైం పీరియడ్ మనం ఇక్కడ మెడివల్ ఇండియా అని చెప్తాం మూడవది మోడర్న్ హిస్టరీ పార్ట్ అని చెప్తాం మోడర్న్ హిస్టరీ పార్ట్ అంటే సింపుల్గా ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ ఏదైతే మరి మనం ద ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఏదైతే మనం చెప్పుకుంటామో ఇది మనం చెప్పుకుంటాం ద థర్డ్ వన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మోడర్న్ హిస్టరీ పార్ట్ అని చెప్పుకుంటాం మొత్తం కూడా ఇక్కడ త్రీ ఏన్షియంట్ మెడివల్ మోడర్న్ మనం ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా సరే లైక్ ఎస్ఎస్సి ఆర్ ఏపీపిఎస్సి టిఎస్పిఎస్సి ఎనీ ఎగ్జామ్స్ తీసుకున్నా ఎగ్జామ్ నుంచి మనం ఖచ్చితంగా కూడా హిస్టరీ పార్ట్ నుంచి క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు ఓకే సో ఈరోజు మనం నార్మల్గా హిస్టరీ పార్ట్ సంబంధించి ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అని మనం చెప్పుకుంటాం ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటి ఇక్కడ ఏ ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐబీసీ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ పార్ట్ సో సింధు నాగరికత అని మనం చెప్తాం కానీ ఈ సింధు నాగరికత కన్నా ముందుగా జరిగిన ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ఏవైతున్నాయి మనం దీన్నే ప్రీ ఇండియన్ హిస్టరీ పార్ట్ అని చెప్పుకుంటాం అంటే చరిత్ర పూర్వయుగం అని చెప్పుకుంటాం అంటే ఆది మానవుడికి చెందిన టైం పీరియడ్లో అసలు ఏం జరిగింది వాళ్ళ యొక్క ఆహార అలవాట్లు ఎలా ఉండేటివి వాళ్ళ యొక్క లైక్ ఈటింగ్ అంటే వాళ్ళు ఏవేవి తినేవాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ భాష లిపి సంస్కృతి సమాజం మొదలవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దామంటే మానవుడు ఎలా పరిణితి చెందుతూ వచ్చాడు అని మనం ఇక్కడ చెప్పుతాం ఫస్ట్ సో బేసిక్గా మనకి ఫస్ట్ స్టేజ్లో చూస్తే మనిషి అనేతను ప్రతి ఒక్క పనికి కూడా రాళ్ళ పైన డిపెండ్ అయ్యేవాడు అందుకే మనం మొత్తం కూడా ద ఫస్ట్ స్టేజ్ రిఫర్డ్ యాజ్ స్టోన్ ఏజెస్ అని చెప్తాం అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటాం ఏంటంటే రాతి యుగం అని చెప్పుకుంటాం అసలు ఈ చరిత్రకు సంబంధించిన విషయాలు లైక్ చరిత్ర అంటే ఏంటి నిన్న జరిగిన విషయం కూడా మనం చరిత్రగా అని చెప్తాం ఒకప్పుడు గడిచిపోయిన గతం మనం చరిత్రగా చెప్తాం సో హెరిడోటస్ అనే పర్సన్ని మనం ద ఫాదర్ ఆఫ్ హిస్టరీ పార్ట్గా చెప్తాం ఎందుకంటే చరిత్రకు సంబంధించి అనేక పరిశోధనలు విషయాలు కనుగొన్న వ్యక్తి ఎవరంటే ఎరిడోటస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఓకే అదేవిధంగా మరొక పర్సన్ ఉన్నాడు అతని పేరే రాబర్ట్ బ్రూస్ వుట్ అని చెప్తాం సో రాబర్ట్ బ్రూస్ వుట్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే పూర్వయుగానికి సంబంధించి అంటే ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించి మొట్టమొదటిగా పరిశోధనలు జరిపిన వ్యక్తి ఎవరంటే రాబర్ట్ బ్రూస్ వుట్ అని మనం చెప్తాం ఇతనే ఇతన్నే మనం ద ఫాదర్ ఆఫ్ ప్రీ ఇండియన్ హిస్టరీ పార్ట్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం ద ఫాదర్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియన్ ఆర్చియాలజీ అని చెప్పుకుంటాం ద ఫాదర్ ఆఫ్ ప్రీ హిస్టారిక్ ఆర్చియాలజీ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పుకుంటాం ద ఫాదర్ ఆఫ్ జియాలజీ ఇన్ ఇండియా అని కూడా మనం చెప్పుకుంటాం మొత్తం కూడా చాలా చాలా పేర్లు పూర్తిగా ఈ చరిత్ర పూర్వయుగానికి సంబంధించి అనేక పరిశోధనలు చేసి సమర్పించిన వాడు ఎవరంటే రాబర్ట్ బ్రూస్ వూట్ అని చెప్తాం ఇతడు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీ పద్దెనిమిది అరవై మూడులో ఆది మానవుడికి చెందిన కొన్ని టూల్స్ అంటే వాళ్ళు ఉపయోగించిన వస్తువులు పరికరాలని తిను కనుగొనడం జరిగింది ఎవరు రాబర్ట్ బ్రూస్ వుడ్ అనే శాస్త్రవేత్త ఓకే ఇది మనం ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ చెప్పుకున్నాం సో దీని తర్వాత మనకి బేసిక్గా అర్త్ సో భూమికి సంబంధించి భూమికి సంబంధించి మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఈ భూమి యొక్క లైక్ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది సో మనం చెప్పుకుంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇయర్స్ అగో నాలుగు వందల కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఈ భూమి ఏర్పడిందని ఓకే అండ్ దీన్ని ఒక నాలుగు విభాగాలుగా మనం డివైడ్ చేసుకున్నాం మొదటిది అజాయిక్ పీరియడ్ అజాయిక్ పీరియడ్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా భూమి పైన ఎటువంటి ప్రాణి కానీ జీవి కానీ లేని సమయం ఓకే రెండు అంటే బతకడానికి అనువుగా లేని సమయం అని చెప్పుకుంటాం రెండవది జాయిక్ పీరియడ్ అంటే ఇంకా ప్రాణి భూమండలంపై బతికే లేదా జీవించే టైం వచ్చింది మూడవది టెర్చరీ పీరియడ్ అని చెప్తాం చిన్న చిన్న జంతువులు చేపలు ఎలుకలు పక్షులు 
ఇవి స్టార్ట్ అయ్యే సమయం లాస్ట్ది వాటర్ అనేది పీరియడ్ అని చెప్తాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసీజ్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఏ స్టేజెస్ అని చెప్పుకున్నాం ఫోర్ స్టేజెస్గా మనం చెప్పుకున్నాం సో దీని తర్వాత మనం చూస్తే ఈ ఉపఖండంపై ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అంటాం భారతదేశం కాదు భారతదేశ ఉపఖండం ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అని చెప్తాం ఇక్కడ మనిషి ఉపఖండంలో లేదా మనిషి యొక్క అపీరియన్స్ ఈ భూమి పైన టూ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ ఇయర్స్ అగో నుంచి స్టార్ట్ అయిందని మనకి బుక్స్ చెప్తున్నాయి దక్షిణ అపీరియన్స్ ఎప్పటి నుంచి మిలియన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్ ల్యాక్ ఇయర్స్ టూ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ ఇయర్స్ అగో నుంచి మానవుడి యొక్క అవశేషాలు భూమి పైన లభ్యమైనట్టుగా మనకి చెప్తున్నాయి అదే మన ఉపఖండం పైన వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఆర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ ఇయర్స్ అగో నుంచి ఈ యొక్క హ్యూమన్ అపీరియన్స్ అనేది లభ్యమవడం జరిగింది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పేరుతో పిలుస్తారు మనకి నార్మల్గా చూస్తే ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఆఫ్రికా ఖండంలో మనకు అపీరియన్స్ అయ్యారు అని చెప్పుకుంటాం ఇలా చాలా చాలా ఖండాలు కూడా వీళ్ళ యొక్క అపీరియన్స్ అనేది మనకు లభ్యమవడం జరిగింది ఇలా ఇండోనేషియాలో మరియు చైనాలో ఈ ఫస్ట్ హ్యూమన్ పేరు ఏంటంటే సినాంత్రోపీటికా అని మనం చెప్తాం ఏం పేరండి సినాంత్రోపీటికా బాగా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది సినాంత్రోపీటికా అదే భారతదేశానికి సంబంధించి అయితే రామపీటిక అనే పేరుతో పిలుస్తాం భారతదేశానికి సంబంధించి అదే మనం యాస్ ఆస్ట్రేలియాకి సంబంధించి అయితే యాస్ట్రోలోపీటిక యాస్ట్రోలోపీటిక అనే పేరుతో మనం పెరగడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో ఇండియాలో ఇండోనేషియా చైనాలో సినాంధ్రోపీటిక అంటాం ఇండియాలో రామపీటిక అని చెప్తాం అదే ఆస్ట్రేలియాకి సంబంధించి యాస్ట్రోలోపీటిక అని మనం చెప్తాం ఓకే అసలు చరిత్ర మొత్తం ఎన్ని విభాలుగా డివైడ్ చేయబడింది అంటే మొత్తం కూడా చరిత్ర మూడు విభాలుగా డివైడ్ చేయబడింది మొదటిది ప్రీ హిస్టారిక్ పీరియడ్ అంటాం అంటే పూర్తిగా దేని గురించి కూడా ఎవిడెన్సెస్ లభ్యం అవ్వని టైం పీరియడ్ ఏమీ కూడా లభ్యం అవ్వాలా దాని గురించి పూర్తిగా రెండవది ప్రోటో హిస్టరీ పీరియడ్ ఎవిడెన్సెస్ లభ్యమైనప్పటికీ కూడా అర్థం కాని టైం పీరియడ్ ప్రోటో హిస్టారిక్ పీరియడ్ అని మనం చెప్పుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్ సింధు నాగరికత వాళ్ళు మాట్లాడిన భాష వాడిన లిపి పరికరాలు అదేవిధంగా లేకుంటే ఏ రెండు ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటాం శాసనాలు ఇవేవి కూడా లభ్యమైనప్పటికీ కూడా అర్థం కాని టైం మనకు అర్థం కాల వాళ్ళు ఏం మాట్లాడింది కానీ వాళ్ళ భాష కూడా మనకు అర్థం కాల మనం దీన్ని ఈ ప్రోటో హిస్టారిక్ పీరియడ్ అని చెప్తాం వీటి గురించి పరిశోధనలు చేసిన వారు అంటే హెచ్డి సంఖాలియా హెచ్డి సంఖాలియా అనే శాస్త్రవేత్త ప్రోటో హిస్టరీ గురించి ఎక్కువగా పరిశోధనలు చేసిన మరి వ్యక్తిగా మనం చెప్పుకుంటాం మూడవది హిస్టారిక్ పీరియడ్ మనం దీన్ని ఆఫ్టర్ ఇండస్ సివిలైజేషన్ అని చెప్పుకుంటాం అంటే ఆల్మోస్ట్ చెప్పాలంటే క్రీస్తు పూర్వం పదహైదు వందల సంవత్సరం తర్వాత ఉన్న ప్రతి పాయింట్ని మనం హిస్టారిక్ పీరియడ్ అని చెప్పి చెప్తాం అంటే మనకి ఎవిడెన్సెస్ లభ్యమయ్యాయి మనకు అర్థమయ్యాయి అది మనము చదివి నేర్చుకుని ఇంకొరకు చెప్పడం అనమాట ఇది పూర్తిగా మనం హిస్టారిక్ పీరియడ్ అని మనం చెప్పుకుంటాం మొత్తం కూడా ప్రీహిస్టారిక్ పీరియడ్ ఎవిడెన్సెస్ ఫోటో హిస్టారిక్ పీరియడ్ ఎవిడెన్సెస్ లభ్యమయ్యాయి కానీ అర్థం కాల మూడు హిస్టారిక్ పీరియడ్ ఎవిడెన్సెస్ అర్థం ఎవిడ లభించాయి మనకి అర్థమైంది కూడా అని మనం చెప్పుకుంటాం ఇది మూడో దీని తర్వాత ఈ బేసిక్గా మొత్తం ప్రీ హిస్టారిక్ పీరియడ్ ఎన్ని పార్ట్స్గా డివైడ్ అయ్యింది అంటే మొత్తం కూడా త్రీ పార్ట్స్గా చెప్పుకుంటాం మనం మొదటిది తీసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాలియోలిథిక్ స్టేజ్ అని చెప్తాం అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ అంట అంటే పురాతన రాతి యుగం అని చెప్తాం రెండవది మీసోలిథిక్ స్టేజ్ అంటే మధ్యరాతి యుగం అని మనం పిలుస్తాం మూడవది నియోలిథిక్ స్టేజ్ న్యూ స్టోన్ ఏజ్ అంటాం నవీన రాతి యుగం ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్యాలియోలిథిక్ స్టేజ్ ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ రెండవది మీసోలిథిక్ స్టేజ్ మిడిల్ స్టోన్ ఏజ్ అని చెప్పి చెప్తాం మూడవది నియోలిథిక్ స్టేజ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూ స్టోన్ ఏజ్ నవీన రాతి యుగం అని పిలుస్తాం ఒక్కొక్క స్టేజ్ గురించి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఆ స్టేజ్కి సంబంధించి ఎవిడెన్సెస్ ఎక్కడెక్కడ లభ్యమయ్యాయి కూడా మనం మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేర్ఫుల్గా సో ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ప్యాలియోలిథిక్ స్టేజ్ అని చెప్పుకున్నాం టైం పీరియడ్ ఎంత వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బీసీ టు టెన్ థౌజండ్ బీసీ అని మనం చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ స్టేజ్ ఓకే ఈ స్టేజ్కి సంబంధించి మనిషి ఎలా ఉండేవాడు అంటే బేసిక్గా ద హ్యూమన్ ఈజ్ లుక్స్ లైక్ ఎ యానిమల్ ఇతను కూడా పూర్తిగా జంతువులాగానే ఉండేవాడు అంటే బట్టలు వేసుకోడు నో క్లాత్స్ 
మెయిన్ అంటే భోజనం విడిగించాలంటే ఓన్లీ హంటింగ్ సో ఈ జంతువులను వేటాడి పచ్చి మాంసం తినేవాడు పచ్చి నెత్తులు తాకేవాడు కొండల గురించి తెలియదు అగ్గి గురించి తెలియదు కన్స్ట్రక్షన్స్ గురించి కూడా ఏమీ తెలియదు సో పూర్తిగా లుక్స్ లైక్ యానిమల్ గుహల్లో నిద్రపోయేవాడు జంతువులను వేటాడేవాడు అంటే ఎలా వేటాడేవాడు అంటే ఒక పెద్ద పెద్ద బండ్రాళ్ళ పక్కన దాంకొని రాళ్ళు విసిరేవాళ్ళు జంతువులపైకి ఇలా జంతువు చనిపోతే దాన్ని తినేవాడు ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఓకే అండ్ ఈ ప్లేసెస్ ఎక్కడికి ఎవిడెన్సెస్ మనకి ఎవిడెన్సెస్ లభ్యమయ్యాయి అంటే మొదటిది సోహాన్ వ్యాలీ పాకిస్తాన్ రెండవది బింబేటికా కేవ్స్ మధ్యప్రదేశ్ ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ బింబేటిక ఎందుకంటే ద ఫస్ట్ టైము ఆది మానవుడు ఫస్ట్ హ్యూమన్ పెయింటింగ్స్ వేసిన ప్రదేశంగా మనం ఇది చెప్పుకుంటాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ భింబేటిక మధ్యప్రదేశ్ మూడవది బొర్రా కేవ్స్ విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ నాలుగవది లాంగ్రాజ్ గుజరాత్ ఐదవది బాజోద్ రాజస్థాన్ నెక్స్ట్ అదంగఢ్ మధ్యప్రదేశ్ సాజోద్ రాజస్థాన్ నెక్స్ట్ అతిరామపక్కం తమిళనాడు ఇలా మొత్తం కూడా మనం చెప్పుకున్నట్లయితే టోటల్ ఆల్మోస్ట్ ఈ ప్లేస్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ స్టేజ్కి చెందిన ప్లేసెస్గా మనం చెప్పుకుంటాం ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎండింగ్ పాయింట్ వచ్చేకడికి ద ఫస్ట్ స్టేజ్ లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేకడికి ద హ్యూమన్ టర్న్స్ ఇన్ టు హోమోసేపియన్ అని మనం చెప్తాం హోమోసేపియన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ సింపుల్గా ఇట్ ఇతను ఒక ఫ్యామిలీ గురించి ఇంకా ఆలోచించడం స్టార్ట్ అయింది ఓకే హోమోసేపియన్ ఇన్ ద లాస్ట్ స్టేజ్గా మనం చెప్తాం రెండవ స్టేజ్ మీసోలిథిక్ స్టేజ్ ఫ్రమ్ ద టెన్ థౌజండ్ బీసీ నుంచి సిక్స్ థౌజండ్ బీసీ వరకు మనం చెప్పుకుంటాం ఈ స్టేజ్ సంబంధించి మొత్తం కూడా ఫస్ట్ స్టేజ్ అనే పాయింట్స్ చెప్పుకుంటాం మనం అంటే ఎలా వస్త్రాలు ధరించని వాడు అగ్రి గురించి తెలియని వాడు కొండల గురించి తెలియదు అగ్రికల్చర్ గురించి తెలియదు పచ్చి మాంసమే తినేవాడు గుహల్లో నిద్రపోయేవాడు చేపలు తినేవాడు అంటే వేట అవన్నీ కూడా ఫస్ట్ స్టేజ్ సంబంధించిన పాయింట్స్ని కూడా ఇక్కడ మనం చెప్పుకుంటాం కాకపోతే ఇక్కడ రెండు పాయింట్లు కొత్త పాయింట్లు ఈ స్టేజ్లో స్టార్ట్ అయింది మొదటిది యానిమల్ డొమెస్టికేషన్ జంతువుని మచ్చిక చేసుకోవడం ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది ఇలా ఫస్ట్ యానిమల్ ఏంటంటే డాగ్ మొట్టమొదటిగా కుక్కని మనిషి యానిమల్ డొమెస్టికేట్ చేసుకోవడం మచ్చిక చేసుకోవడం జరిగింది రెండవది వెపన్స్ ఈ టైం నుంచి ఏమైందంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ హ్యూమన్ కొత్త కొత్త పరికరాలు తయారు చేసుకొని వేటాడడం జరిగింది పూర్తిగా కూడా అవి ఏంటి మామూలుగా మనకి ఫస్ట్ స్టేజ్లు అయితే నదిలో నుంచి కొట్టుకొచ్చిన రాళ్ళతో అటువంటి రాళ్ళతో వీళ్ళు వేటాడేవాళ్ళు బట్ సెకండ్ స్టేజ్కి వచ్చేకడికి ఏమైందంటే కొన్ని కొన్ని లైక్ రాళ్ళతో గొడ్డలు లాంటివి ఒక రంపం లాంటివి తయారు చేసుకుని వాటితో మనిషి వేటాడేవాడు చిన్న చిన్న వెపన్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అందుకే మనం దీన్ని మైక్రోలిత్ అని పిలుస్తాం మైక్రోలిత్ అంటే ఏంటి ఒక చిన్న వెపన్ ఈ వెపన్ ఎందుకు పనికొచ్చేదంటే ఒక జంతువు చనిపోతే దాన్ని చీల్చేవాళ్ళు ఏది మనం ఏదైతే మరి కత్తితో జంతువుని చీలుస్తామో ఇలా ఈ యొక్క ఐటమ్తో జంతువుని చీల్చేవాళ్ళు పంచుకునేవాళ్ళు ఓకే రెండవది చెప్పుకున్నాం మనం యానిమల్ డొమెస్టికేషన్ అండ్ వీళ్ళు ఈ దీనికి చెందిన వాళ్ళు పూర్తిగా ఎక్కడెక్కడ మనకంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కృష్ణా రివర్ బ్యాంక్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే ఏదైతే మరి కృష్ణా నది ప్రవేశిస్తుందో మహాబలేశ్వర్ కొండలు మహారాష్ట్ర నుంచి గుంటూరు జిల్లా వరకు ఏదైతే మరి ఈ యొక్క నది ప్రవేశిస్తుందో దీని పరిసరాలు ఎక్కువగా వీళ్ళు జీవించిన వాళ్ళు ఆ ప్లేసెస్ మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నాగార్జున కొండ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకటి తిరునెల్వేలి తమిళనాడు గోదావరి జిల్లాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లంగ్రాజ్ గుజరాత్ బిర్తాపూర్ బీహార్ దిల్వారా రాజస్థాన్ ఇవన్నీ కూడా సెకండ్ స్టేజ్ పర్సన్ నడయాడిన సంచరించిన ప్రాంతాలుగా మనం చెప్పుకుంటాం ఓకే మొట్టమొదటిగా యానిమల్ డొమెస్టికేషన్ ఎక్కడ జరిగింది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బాగోల్ రాజస్థాన్ మరియు అదంఘర్ మధ్యప్రదేశ్ రెండు ప్రాంతాలు ఎవిడెన్సెస్ ఒక జంతువుని మచ్చిక చేసుకుని పెంచిన టైం పీరియడ్ రెండవది ఫస్ట్ రాక్ పెయింటింగ్స్ మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ భింబేటిగా కేవ్స్ మధ్యప్రదేశ్ అని మొట్టమొదటిగా కొండలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే మెహర్గర్ పాకిస్తాన్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లో భాగం ఇది రెండవది చసానీ మండి ఉత్తరప్రదేశ్ ఓకే ఈ రెండు కూడా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనకి ఆల్మోస్ట్ నాలుగు వేల సంవత్సరం టైం పీరియడ్లో దాని తరువాత అయినా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఆఫ్టర్ ఫోర్ థౌజండ్ బీసీ ఇక్కడ ద ఫస్ట్ టైం మానవుడు ఈ యొక్క కుమ్మరి చక్రంతో కొండలు తయారు చేసిన వాడు మెహర్గర్ పాకిస్తాన్ అక్కడ కశ్మీర్ కశ్మీర్ 
భారతదేశంలో అంతర్భాగం ఈ ప్రాంతంలో రెండవది చసాని మండి ఉత్తరప్రదేశ్ గా మనం చెప్పుకుంటాం సో మూడోది మనం చూస్తే లాస్ట్ స్టేజ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ నియోలిథిక్ స్టేజ్ అని చెప్పుకుంటాం ఈ నియోలిథిక్ స్టేజ్ ఏదైతే మనం చెప్పుకుంటామో ఇది రెవల్యూషనరీ స్టేజ్గా చెప్తాం మనం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కూడా ఇక్కడ మనకి స్టార్ట్ అయింది నియోలిథిక్ స్టేజ్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ టూ సివిలైజేషన్స్ వన్ ఈజ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ వన్ ఈజ్ అ వైదిక్ సివిలైజేషన్ ఎందుకంటే ఇండస్ సివిలైజేషన్ టైం పీరియడ్ అంతా మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆఫ్ రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి వన్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో వరకు ఇండస్ సివిలైజేషన్ టైం పీరియడ్ వైదిక్ సివిలైజేషన్ టైం పీరియడ్ అంతా పదహైదు వందల నుంచి తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఆరు వందల వరకు సెకండ్ స్టేజ్ ఇలా ఇక్కడ వరకు మొత్తం కూడా ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద నియోలిథిక్ స్టేజ్ మొత్తం ఐవీసీలో మొత్తం స్టేజ్ ప్లస్ వేదిక్లో సగం స్టేజ్ అన్నీ కలిపి మనం నియోలిథిక్ స్టేజ్ అని చెప్పి చెప్తాం దీనిలో ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి మానవుడు మొట్టమొదటిగా వ్యవసాయం చేసిన టైం పీరియడ్ నియోలిథిక్ స్టేజ్ వ్యవసాయం ఎలా చేశాడు రాళ్లతో నెలను దున్ని పంటలు పండించిన వాడు ఇలా మొట్టమొదటిగా మన భారతదేశంలో పండిన పంటలు ఏదైతే ఉన్నాయంటే గోధుమలు అండ్ బార్లే ఇవి కాకుండా రాగులు ఉలవలు పెసరులు జొన్నలు పప్పు ధాన్యాలు కూడా ఇక్కడ పండించిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేజ్లో జంతువుని మచ్చిక చేసుకోవడమే కాకుండా ద గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ క్యాటిల్స్ ఆల్సో మెయింటైన్డ్ బై ద ఫస్ట్ హ్యూమన్ రెండవ పాయింట్ మూడవ పాయింట్ ద ఫస్ట్ కాటన్ క్రాప్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఇండియా బై ఇండస్ పీపుల్ ఇలా సింధు ప్రజలు మొట్టమొదటిగా పత్తిని పండించిన వాళ్ళు ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిగా కాబట్టి దీని ద్వారా మొట్టమొదటిగా మనిషి వస్త్రాలు ధరించిన వాడు ఎందుకంటే కాటన్ క్రాప్ స్టార్ట్ అయింది కదా దీని ద్వారా మొట్టమొదటిగా ఇతను వస్త్రాలు ధరించిన వాడు ఫస్ట్ హ్యూమన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ద ఫోర్త్ పాయింట్ ఇక్కడ మేము మనం చెప్పుకున్నాం కుండల గురించి మెహార్ గారు పాకిస్తాన్లో స్టార్ట్ అయింది ఐదవది ఇటుకను కాల్ చీల్లు కట్టిన వాడు ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఈ లాస్ట్ స్టేజ్కి సంబంధించి అండ్ ఆరో పాయింట్ నిప్పు రెండు రాళ్ళు పరస్పరం రాపిడితో ఈ నిప్పును పుట్టించిన వాడు మనిషి దీని ద్వారా మనిషి ఏం చేశారంటే టేస్ట్ని ఆస్వాదించడం జరిగింది పచ్చి మాంసాన్ని కాల్చుకొని తినడం జరిగింది ఈ స్టేజ్కి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా ద లాస్ట్ స్టేజ్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్గా మనం చెప్పుకుంటాం అండ్ ఈ లాస్ట్ స్టేజ్కి సంబంధించి ఎక్కడెక్కడ ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ మొదటిది బురుజహం జమ్మూ కాశ్మీర్ చిరాంద్ బీహార్ కొల్దివాహ ఉత్తరప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహబూబ్ నగర్ ఆదిలాబాద్ మెదక్ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్లో గోదావరి జిల్లాలు రేణిగుంట చిత్తూరు జిల్లా ఎర్రగొండపాలెం ప్రకాశం జిల్లా అండ్ కర్ణాటకలో చాలా ప్లేసెస్ ఉంటాయి అవేంటంటే ఒకటి హల్లూరు కుప్పగల్ సంగనకల్లు బ్రహ్మగిరి చంద్రవల్లి వీటి గురించి పరిశోధన చేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరంటే బెండుపాటి సుబ్బారావు ఇతడు ఈ కర్ణాటక ప్రాంతంలో ఆది మానవుడి యొక్క అపీరెన్స్ గురించి ఎక్కువగా పరిశోధనలు చేసిన వాడిగా మనం చెప్పుకుంటాం అండ్ కేరళకు సంబంధించి పహల్ఘట్ బేసిన్ కూడా దీన్ని మనం చేర్చవచ్చును అదేవిధంగా జమ్మూ కాశ్మీర్కి సంబంధించి గుఫ్క్రల్ అనే ప్రాంతంలో మొట్టమొదటిగా కొండలు కూడా మనకి బాగా చేసినట్టుగా మనకి బుక్స్ చెప్తున్నాయి అండ్ తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించి మహబూబ్ నగర్ ప్రాంతంలో ఉట్నూరు అనే ప్లేస్లో ఈ స్టేజ్కి సంబంధించి చాలా రిలేషన్షిప్ ఉందండి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈ స్టేజ్కి సంబంధించి మనిషి నేర్చుకున్న పాయింట్లు ఏంటి ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకోవడం ఓకే నేలను అలికేవాళ్ళు మట్టి పాత్రలు వచ్చాయి రవాణా జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడే స్టార్ట్ అయింది అదేవిధంగా కాపర్ బ్రాంజ్ కూడా మొట్టమొదటిగా ఇక్కడ మనిషి యూస్ చేయడం కూడా జరిగిందని మనం చెప్పుకున్నాం సో ఈ స్టేజ్ పీరియడ్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో మరి కొన్ని నాగరికతలు కూడా కొత్తగా స్టార్ట్ అయ్యాయండి అవి ఎక్కడెక్కడంటే రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో అహర్ సివిలైజేషన్ మాల్వా సివిలైజేషన్ మధ్యప్రదేశ్ జార్వే నాగరికత మహారాష్ట్ర అండ్ ఈ మూడు కూడా కొత్త నాగరికతలు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాయిగా మనం చెప్పుకుంటాం భారతదేశానికి సంబంధించి కాళీబంగన్ రాజస్థాన్లోను బన్వాలీ హర్యానాలోనూ కూడా ఫేమస్ సైట్స్గా మనం చెప్పుకుంటాం ఓకే ఇక్కడ మెహర్గర్ పీపుల్ అయితే మనం చెప్పుకున్నామో పీఓకే అని వీళ్ళే మొట్టమొదటిగా ఫారిన్ కల్చర్ని ఫారినర్స్తో వీళ్ళు కాంటాక్ట్స్ మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది ఎవరితో అంటే ఇరాక్ ఈజిప్ట్ వేల్తో అని మనం చెప్పుకుంటాం 
ఓకే వీళ్ళే మొట్టమొదటిగా చేపల పైన ఆధారపడి జీవించిన వాళ్ళు ఎవరంటే వీళ్ళే మెహర్గరు ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తులుగా మనం చెప్పుకున్నాం సో ఇదన్నీ కూడా ద ఫస్ట్ టాపిక్కి చెందిన పాయింట్స్ అండి ఫస్ట్ స్టేజ్లో మనం చెప్పుకున్నాం ఓల్డ్ స్టోన్ ఏజ్ ఆర్ ప్యాలియోలిథిక్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్లో మీసోలిథిక్ స్టేజ్ మిడిల్ స్టోన్ థర్డ్ వన్ నియోలిథిక్ స్టేజ్ న్యూ స్టోన్ ఏజ్గా మనం చెప్పుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ టాపిక్కి చెందిన పాయింట్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గురించి చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు కూడా బాబాయ్ మళ్ళీ కలుస్తాం అదాబ్